Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo y vamos a contemplar a María y el don de fortaleza. María tuvo fuerza para ser una gran mujer. Para llevar su hogar le tocó vivir un exilio en Egipto. Le tocó levantar su casa de nuevo en Nazaret. Le tocó soportar el maltrato de Jesús. La primera vez que fue a Nazaret, casi lo tiran por un despeñadero. Le tocó acompañar a su hijo en el ministerio y sobre todo en el momento de la cruz, manifestó una fortaleza enorme, la fortaleza del Espíritu Santo. Así como su hijo Jesús, que nació de su vientre, fue capaz de soportar tanta hambre, sed, humillaciones, golpes, desangramiento, y aún así pudo estar en la cruz tres horas, es increíble como Jesús soportó tanto, era la fortaleza del Espíritu, ella soportó también e hizo, soportó y sirvió, soportó y amor, soportó y no se apagó. Que María nos dé la fortaleza del Espíritu para soportar las cruces de nuestra vida en estos tiempos tan oscuros que nos toca atravesar. Que la Virgen María nos dé la fortaleza para aún así no amilanarnos ni caernos en el camino, sino hacer para Dios, servirle a Dios, hacer para la gente, que María nos conceda esa fortaleza que nos hace guerreros, fuertes y servidores. La fortaleza del espíritu. No la fortaleza de la carne como la que tenía Goliat, sino la fortaleza del abuelo de la Virgen María de David, que tiene la fuerza del espíritu con la que lanza la piedra, con la que tumba la fuerza de Goliat. Esa fuerza María nos la da a toda la iglesia, que es un pequeño David ante el enorme Goliat del mundo y que podamos vencerlo con la fuerza del Espíritu. Ven Espíritu Santo y llénanos de esa fortaleza que le diste a la Virgen María, y le sigues dando a ella en estos tiempos difíciles, porque te necesitamos mucho. Fortaleza de Dios, ven sobre nosotros. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.org lavozdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.